I'm here to discover something. Discover something like no other. Discover Haria. No other in the morning, we had to be distinct. Other one than a water distinct at Lurra approach on a Tata Pudia SUN and the Kandathila. At a global partner site like Jago Land Rover and collaborate the Land Rover and a platform Kadamata Tana, Ipudia SUV developed the club. Anjosha Mumbai thought in a thought process on a here Harrier developed the club. Other one than a Land Rover and Dayum, other than a British company at Lotus and Dayum involvement or Puritana, your car developed. That's why we are going to check out this test drive. So welcome to Autograph, powered by Gateway Bumans. Let's enjoy the drive of the all-new Tata area, like no other. So, we have to be like no other, right? So, I want to be like no other episodes of mine, because I want to be like no other episodes of mine. As well, this is the car like no other for Tata and for the segment. There are two reward cars actually for Tata. First, I think it's the design. It's a very striking design for Tata. It's a very manliness feel in the SUV. In the market, it's a little bit of a SUV. It's a little bit of a crossover or a softer vehicle. It's a little bit of a proper strong bolt. It's a proper strong bolt. SUV akan Tata ke area na betul. Adalah, ini tu orang Tata ada mana re brother brand itu la Land Rover la ceri re inspiration anda. Adine pormai Tata itu Italian studio ana area re develop itu la. Ar mekewan tu makan apa na, nanti anda ada re concept tu orang tu macam re macam orang tu mila ada jenah kondo tu. Headlight ni re treatment ana paler kum re adi mande accept dia macam ni. Paksa ini tu orang tu kando ada re kum macam apa tu improve itu. Ini ada re different ada lor treatment tu bandar ana sa Tata kesan macam tu, ada lor Tata sendiri ada bold ada lor decision ada tu. Ina pernah ada build ina korang sebab macam ina Tata ni lah, baduwe build quality orang improve itu tu, nama kita macam tu. Ada actually Exa, Tiago, Tiguar, ada bandar Nexon ni lah, nama kita kandu. Ada lom ada parti gua macam Amerika, awan ana Harrier lor ada Tata sendiri tu, ada lor successful ada tu, nama orang. Saya tu strong build car ada tu, nama orang sah di situ tu. Ia rumah tu lor ada kumur rum Tata orang ada diem. Sudah dua orang itu build itu, lalu nalar quality interior lalat itu kahwin dengan. Engineering itu kurang sebab orang Tata ada effort orang ada juga dengan British brand Island Rover, um Lotus, um ada juga. Mana pormai Tata dengan extensively ikar India lalat test. Dan kalau pelbagai jatuh ini makan betul um camouflage itu test ini area yang kandang dah. So, adalah kurang cerum um Tata ada effort. Cerigo manusia macam, so effort ada ada ente result ente dono, nama kita ada, ada beli lagi ada, it's a very accepted theory. Apa tu orang ada, ada success dono nama kita Tata ke wishi ya, and I think I have to wish it because being an Indian brand, nama lu walaupun ada nama kita nak agri kita ada brand ni berada Tata, 70 years ni ada experience Tata kan deh lant, 70 years ni ada pedigree ni ada brand ni, as a brand 150 years ni ada pedigree ni ada brand ni Tata, ente beri tu. Dalam kotu macam ni pun like any Indian we also would love to see this car successful in our market. For a Sharia manly SUV and on a Tata Harrier load of the ship. Other night there is a little stunning 2.0 and the design formula. That are eight and latest design form on a stunning 2 design form. Manliness orang orang itu ciri kena satu phase yang ada Tata Harrier nak dalam kita. Adanya Tata ni dah ada pudi orang magical treatment orang kudu tu. 
വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഗ്രിൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ടാറ്റയുടെ മറ്റു മോഡൽസിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ട് വളരെ സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൽ ഇ ഡി ഡേറ്റ റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റും ടോപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ താഴെയാണ് ഡബിൾ പ്രൊജക്ടറും ഫോക്ക് ലാമ്പും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലസ്റ്ററാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ട് എസ് യുവിയുടെ ക്യാരക്ടർ നൽകുന്ന ഒരു ബമ്പറും ഉണ്ട് ബമ്പറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അലുമിനിയം ക്ലാരിംഗ് കൊടുത്തതും ഒരു എസ് യുവി ക്യാരക്ടർ നൽകുന്നു മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ ലോഗോ ആണ് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തത് ആൻഡ് വോണ്ട് ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൽ ഇ ഡി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീലാച്ചും എസ് യു വിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണുള്ളത് ഇതിന് പുറമെ എസ് യു വിയുടേതായ ഒരു റൂഫ് ലൈൻ ആണ് ടാറ്റ ഹാരിയറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടർ ലൈൻ ലഭിക്കുന്ന ഷോൾഡർ ലൈനും അതിന് താഴെയായിട്ടുള്ള ഡൈനാമിക് ലൈനും റിയറിലെ വീൽ ആർച്ചും കൂടി ചേരുമ്പോൾ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിന് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു അഡീഷണൽ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ളത് ക്രോമ പോർഷനാണ് അത് റിയർ കോട്ടർ ഗ്ലാസിൽ വലുതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പും പൊസിഷനും എല്ലാം തന്നെ വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് റിയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഡൗൺ സൈഡും അതിൻ്റെ ഒരു ഷാർപ്നെസ്സും ടെയിൽ ലൈറ്റിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ടെയിൽ ലൈറ്റും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടെയിൽ ലൈറ്റ് വളരെ സ്ലീക്ക് ആയിട്ട് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടും റിയറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാറും വരുന്നുണ്ട് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എറോണാമിക് ലൈൻസ് ആണ് റിയറിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മേച്ചാവുന്ന തരത്തിലുള്ളത് റൂഫ് പോയിലറും ടാറ്റ ഹാരിയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയർ പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പും അതിലേക്ക് താഴെ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബമ്പറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും റെസ് യു വിയുടെ ക്യാരക്ടർ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൽ അലുമിനിയം ക്ലാഡിങ്ങും ഒരു ടെയിൽ പാപ്പിൻ്റെ ഒരു മെമിക്കും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പും വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാരിയർ എന്ന ലോക്ക് വളരെ നീറ്റ്ലി സെൻട്രലായിട്ട് ടാറ്റ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് ഫൈവ് സ്പോക്ക് അലോയിസ് ആണ് ടാറ്റ ഹാരിയറിനായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറും ഉണ്ട് പുതിയ ഹാരിയറിൻ്റെ പവർ ട്രെയിൻ ആയിട്ട് വന്നത് ടാറ്റിൻ്റെ ടൂ ലിറ്റർ ടേ ബോഡി സിൽ എഞ്ചിനാണ് വൺ ഫോർട്ടി പി എസ് പവറും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം ടോർക്കുമാണ് ഈ എഞ്ചിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിനോട് മീറ്റർ സിക്സ് ഫീറ്റ് മാനുവൽ ഗേ ബോക്സ് ആണ് ഇന്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് നോ അത് കാരണം ടാറ്റയുടെ ഒരു വെഹിക്കിളിനും കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇന്റീരിയർ അല്ല ഹാരിയറിലുള്ള കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് വേ ബെറ്റർ ഇറ്റ്സ് മച്ച് ഇംപ്രൂവ്ഡ് സാധാരണ ടാറ്റയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ഫിലോസഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബിൽഡ് ഒന്നും അല്ല അതിനേക്കാളെല്ലാം വളരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡും ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി ഹാരിയറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ലക്ഷ്യൂറിയസ് ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഹാരിയറിന് ടാറ്റ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പ്രോമിനൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെൻ്റർ പോർഷനാണ് സെൻ്റർ കൺസോളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ തന്നെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സിസ്റ്റമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യൂസബിലിറ്റിയും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ജെ ബി എൽ ആയി ചേർന്നിട്ട് നയൻ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ ഇതിൽ ഗ്രാഫിക് ലെവലും എല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നോ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബട്ട് ബൈ ദ ടൈം ഓഫ് ലോഞ്ച് ആപ്പിൾ കാപ്പിലും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണെന്നാണ് കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഹൗവർ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാഫിക് ആൻഡ് ഓൾ ആർ വെരി ഗുഡ് ഈസി ടു യൂസ് ആണ് ടച്ച് സ്ക്രീനും ആണ് പക്ഷേ ഒരു സംഗതിയിൽ മാത്രം ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഫോർ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ റിവേഴ്സ് ക്യാമറയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് അത് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ബൈ
എല്ലാ സ്വിച്ചസും നമ്മൾ ഹാൻഡ് റീച്ചിലുള്ളത് കുറച്ചൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പുള്ള ഒരു സെൻറ്റ് ഹബ്ബാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വിച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാ തരം സ്വിച്ച് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് വോയിസ് കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ കൺട്രോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് കൺട്രോൾ ഇതിൻ്റെ പുറമെ ക്രൂസ് കൺട്രോളുണ്ട് ബാക്കി ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൺട്രോൾ എല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ കുറച്ച് തടി കൂടുതലായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്ലിം ആക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ നത്തിങ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്റ്റോമം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റർ കൺസോളും വളരെ റീഡബിൾ ആണ് രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടി എഫ് ടി സ്ക്രീനും ഒരു അനലോഗ് മീറ്റർ ഉണ്ട് അനലോഗ് മീറ്ററിൽ ഓഡോ മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗിമിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ബെൻഡോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു നീഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറമെ ഈ ഒരു ടി എഫ് ടി സ്ക്രീനിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ സാധാരണ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നാവിഗേഷൻ്റെ അടുത്തുള്ള കമാൻസ് ഇവിടെ നാവിഗേഷൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും അടുത്തുള്ള കമാൻസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ചേഞ്ചിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ത്രോട്ടൽ കൺട്രോൾ എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കാണുന്ന തെറ്റാതെ തന്നെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹാരിയറിൽ ഒരുപാട് പുതുമ കൊണ്ടുവരാൻ ടാറ്റ ശ്രമിച്ചതിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഒരു പാർക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ലിവർ ഇത് എയർപ്ലെയിൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിനിലെല്ലാം കാട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ലിവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി മരാസോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട് ഗിയർ വരുന്ന സിക്സ് സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ് സ്പീഡിൻ്റെ റൈഡിങ് എല്ലാം തന്നെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ മോഡ് സെലക്ഷൻസിന് രണ്ട് ഒരു നോബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈ നോബ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇ എസ് പി കൺട്രോൾസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ സിറ്റി ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ വെറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റഫ് റോഡ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഓഫ് റോഡ് സെറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് എൽ ഡി സിൻ കൺട്രോളും ഇ എസ് പിൻ്റെ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ വരുന്നത് ഡാഷ് ബോർഡിൽ തന്നെയാണ് സ്പോർട്ടും ഇക്കോ മോഡാണ് ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ് സിറ്റി മോഡാണ് ഡ്രൈവിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ബാക്കി എല്ലാ കൺട്രോൾസും വളരെ എളുപ്പം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സ് കൂൾഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില്ലി ആണെങ്കിലും പിന്നെ ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയും നമുക്ക് ഫോൺ വയ്ക്കാനുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് എല്ലാത്തിനും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഡാഷ് ബോർഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓട്ട് പാനൽ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്പീഡ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് വെച്ചാൽ എക്കണോമിക് ഡ്രോബാക്കിൽ ഒന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് യു എസ് പി കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരുപാട് ഉള്ളിലോട്ടേക്കായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് വരാൻ കാരണം ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നായിരുന്നു ടാറ്റ ഡിസൈനേഴ്സ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് ഹൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കുറേ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിലെല്ലാം തന്നെ നല്ല സോളിഡ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ചില ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡാഷ് ബോർഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലൊരു മാപ്പിൾ വുഡിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ട്രിമ്മാണ് അത് ഒരു റിയൽ വുഡായിട്ട് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബ്രഷ് അലൂമിനിയം അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പിൾ വുഡിൻ്റെ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ ഓഫ് ഹോൾസ്റ്റേ വന്നിരിക്കുന്നത് അതും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലെതറ വന്നിരിക്കുന്നത് സീറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ടാറ്റ ഇത്തവണ സീറ്റ് ക്രാഫ്റ്റിങ്ങിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് സൈഡ് ബോൾട്ടേഴ്സിനാണെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് തൈ സപ്പോർട്ടിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ഒരു കേവിങ് എല്ലാം തന്നെ ശരിക്കും ബോഡി ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ആണ് അത് നാലിന് വരുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ടും റിയറിൽ രണ്ടും ഉള്ളത് സീറ്റിനൊരു ബിൽഡും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ബിൽഡാണ് സ്ട്രോങ്ലി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഉള്ള പോലെയുള്ള റാറ്റ്ലിംഗ് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഓഫ് റോഡിലും ചെയ്യുമ്പം സീറ്റെല്ലാം സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് റിയർ സീറ്റിലും നല്ലൊരു സ്പേസാണ് ലഭിക്കുന്നത്
നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബേസ് എൻജിൻ എന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻജിൻ ആണ് ടൂ ലിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻ ആണ് വൺ ഫോർട്ടി എച്ച് പി പവറും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം ടോർക്കോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കീ ട്രോക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന എൻജിൻ ആണുള്ളത് സോ ഈ ഒരു എൻജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെക്കാളും കുറവിടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കുകയും പവർ ഡെലിവറി കൂട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല എഫിഷ്യൻസി ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും ഡാറ്റ ഇപ്പം ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ലോഞ്ചിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട് പക്ഷെ എൻജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പവർഫുൾ എൻജിൻ ആണ് സിക്സ് ഫീറ്റ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ലീറ്റർ ഒരു ആട്ടോമാറ്റിക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും വരാൻ ഉള്ള ഒരു സാധ്യത ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് റൈറ്റ് നോ നമ്മൾ ഓടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിട്ടുള്ള ടൂ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് എങ്കിലും നമ്മൾ നല്ല ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓഫ് റോഡിനെല്ലാം തന്നെ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓഫ് റോഡ് ഓൺ സം ക്ലൈംസ് ആൻഡ് ഓൾ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഡ്രൈവ് മോഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ആക്ച്വലി ആറ് ഡ്രൈവർ മോഡ് അവൈലബിൾ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എൻജിൻ മോഡ് ഉണ്ട് അത് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മോഡാണ് അതിൻ്റെ പുറമേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇക്കോ ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം സ്പോട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇനി ഇ എസ് പി കൺട്രോൾസിനാണ് സിറ്റി കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് റോഡ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് വെറ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് കൂട്ടി ചേരുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഡ്രൈവ് മോഡ്സ് ഉള്ളത് അതിൽ എല്ലാം തന്നെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു ഹാരിയറിന് കാഴ്ച വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫ് റോഡിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ടോക്ക് റേഷ്യോ ഗിയർ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈ ടോക്കോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഗിയറും സെക്കൻഡ് ഗിയറിൻ്റെ ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ആ ഹൈ ടോക്ക് ഇതിന് ഓഫ് റോഡിങ് വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ബാൻഡ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു യൂസ് ആവുന്നവരെ സെക്കൻഡിലെല്ലാം ലോ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ നോക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് അതർവൈസ് സിക്സ് ഗിയേഴ്സും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡ്രൈവിങ് ഈസ് വെരി സ്മൂത്ത് ശരിക്കും ഒരു നമുക്കൊരു സിക്സ് സ്പീഡെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ലോ സ്പീഡിലും അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺട്രോളെല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഡ്രോപ്പാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐഡിയലിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോ ആർ പി എം എൽ എൻജിനിൽ അല്പം നോയ്സ് ചെയ്യാണ് ഹാഷ് അല്ല സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പക്ഷേ എന്നാൽ ആ ഹെയർ ആർ പി എം പോകുമ്പം ആ സൗണ്ട് കട്ടാവുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു റോഡ് നോയ്സ് മേ ബി ടയറിൻ്റെ ഒരു സൈസ് കൊണ്ടായിരിക്കണം അതും കേൾക്കാം വിൻഡ് നോയ്സോ അത് ഹാഷ്നോസോ ഒന്നും തന്നെ അധികം വരുന്നില്ല സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും അധികം പറയാനുള്ളത് കാരണം ലാൻഡ് റോവറും അതുപോലെ തന്നെ ലോട്ടസും ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് സസ്പെൻഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫ്രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലാൻഡ് റോവർ സസ്പെൻഷനും റിയറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ലോട്ടസുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു സസ്പെൻഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ ഒന്ന് റൈറ്റ് കംഫേർട്ടാണ് എത്ര സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴും നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലൂസ് ആകാത്ത ഒരു എസ് യു വി ഫീൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സസ്പെൻഷനാണ് അത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ലോങ് ഡ്രൈവ്സിലെല്ലാം വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും മോശമായ റോഡിലെല്ലാം തന്നെ നല്ലൊരു റൈഡ് കംഫർട്ട് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ സസ്പെൻഷൻ ട്യൂണിങ് ഉണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് ഓഫ് റോഡൊക്കെയെല്ലാം പോകുമ്പോഴുള്ള ആർട്ടിക്കുലേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തതും ലാൻഡ് റോഡിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബിൽഡിൽ ഒരു ഒമേഗ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിസൈനിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഈ ഒരു ബിൽഡിനും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം രണ്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബിൽഡ് നന്നായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡിയാണ് ഡാറ്റ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം മുന്നൂറ് ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് അവർ നടത്തിയിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ടാറ്റയുടെ നെക്സോൺ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു റേറ്റിംഗ് ആണ് സേഫ്റ്റിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പുറമേ ഈ ഒരു ബിൽഡിനെ കൊണ്ട് ലഭിച്ചിരുന്ന വെയിറ്റ് ലോസ് ആണ് അത് എഫിഷ്യൻസിക്കും ഗുണം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ ടാറ്റയ്ക്ക് ഏറ്റവ
കേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമുള്ള അലമ്പൊന്നും ഇന്നലെ വെള്ളം അടിച്ചു പോയി ഉണ്ടാക്കിയായിട്ട് ഓർക്കുന്നുമില്ല ഒരു കൊലക്കേസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയുള്ളൂ വെറുതെ എന്റെ വീട്ടിൽ ജയിലിൽ കേട്ടിക്കരുത്